வெல்கம் யூவர்ஸ் டு டாப் செவன் தமிழ் எங்கள் சேனலை இதுவரை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமீங்கன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நான் போடுற வீடியோ ஒன்றுக்கு ஒன்றே நோட்டிஃபை ஆகணும் அப்படின்னா பெல்சிமில் கிளிக் பண்ணுங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம சைவம் வைணவம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறநிலைத்துறை எக்ஸாம் ப்ளஸ் டிஎன்பிசியுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதில் இருந்து பாயிண்ட்ஸ் வந்து கேட்கலாம் இது வந்து நம்ம டீப்பாக வந்து ஒவ்வொரு சமயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா வந்து இது வந்து அறநிலைத்துறைக்கு வந்து முக்கியமான டாபிக் ஸோ வந்து ப்ரீஃபாக படிச்சுக்கிட்டா நல்லது ஸோ அதுவே டிஎன்பிசிக்குமே கேட்பாங்கல்ல ஸோ வந்து எல்லா பேரும் தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது நான் வந்து இந்த டாபிக் கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து சைவம் மட்டும் பார்க்கலாம் அடுத்த அடுத்த வீடியோவில் வந்து சைவம் கம்ப்ளீட் ஆன பின்னாடி வைணவம் பற்றி போடுறேன் இப்போ வந்து சைவம் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த சமயங்கள் வந்து எப்போ தோன்றுச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தமிழ்நாட்டின் பல்லவர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் வந்து இந்த பக்தி ஏக காலம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாங்க ஸோ இதற்குரிய காலம் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிபி ஆறு முதல் கிபி ஒன்பது ஸோ கிபி ஆறு முதல் கிபி ஒன்பது வரை இருக்க ஆண்டுகள் வந்து பக்தி இயக்க காலம் என அழைக்கப்படுகின்றது இந்த காலத்துல தான் வந்து இந்த சமயங்கள்லாம் வந்து தோன்றின சோ கேட்கலாம் யாருடைய ஆட்சி காலத்தில் வந்து இதெல்லாம் தோன்றுச்சு அப்படின்னா பல்லவர்கள் பல்லவர்கள் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானவங்க இந்த சமயம் தோன்றினது இல்ல இந்த இப்ப வந்து நம்ம சைவம் பத்தி பார்க்கலாம் சைவத்துல க சைவம் சமயத்துல கடவுள் வந்து சிவன் சோ சைவ சமயத்தினுடைய கடவுள் வந்து சிவன் சைவ பெரியோர்கள் வந்து சிவனை பற்றிய பாக்கள் வந்து பனிரெண்டு சைவ திருமுறைகள் என அழைக்கப்படுகின்றன சைவ பெரியோர்கள் வந்து சிவனை பற்றி பாடிய மொத்த பாக்கள் வந்து பனிரெண்டு சைவ திருமுறைகள் என அழைக்கப்படுகின்றன இந்த சைவ திருமுறைகளை வந்து தொகுத்தவர் யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்பி ஆண்டார் நம்பி இந்த நம்பி ஆண்டார் நம்பி தான் தொகுத்திருப்பாரு ஆனா இவர் வந்து பதினோரு திருமுறைகள் மட்டுமே தொகுத்திருப்பாரு இந்த பனிரெண்டு சைவ திருமுறைகள்ல பதினோரு திருமுறைகள் மட்டுமே வந்து நம்பியாண்டா நம்பி வந்து தொகுத்திருப்பாரு நம்பியாண்டா நம்பிக்கு பின் சேர்ந்தது வந்து பெரிய பிராணம் சோ அவருக்கு பின்னாடி தொகுத்தவங்க வந்து பெரிய பிராணம் தொகுத்த நூல் வந்து பெரிய பிராணம் இந்த நம்பியாண்டா நம்பி பாடியது வந்து திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி நம்பியாண்டார் நம்பி பாடியது வந்து திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி தமிழ் வியாசர் என்று அழைக்கப்படுபவர் வந்து நம்பி ஆண்டார் நம்பி தமிழ் வியாசர் என அழைக்கப்படுபவர் வந்து நம்பி ஆண்டார் நம்பி சைவர்களின் தமிழ் வேதம் வந்து பன்னிரு திருமுறைகள் இந்த பன்னிரு திருமுறைகளுமே வந்து சைவர்களுடைய தமிழ் வேதம் என அழைக்கப்படுகின்றது திருஞான சம்பந்த திருநாவுக்கரசர் சுந்தரர் ஆகிய மூன்று பேருமே வந்து மூவர் முதலிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன திருஞான சம்பந்த திருநாவுக்கரசர் சுந்தரர் ஆகிய மூவருமே வந்து மூவர் முதலிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன திருஞான சம்பந்த திருநாவுக்கரசர் சுந்தரர் மாணிக்க வாசகர் ஆகிய நால்வருமே வந்து சமய குறவர்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன இந்த குறவர் என்பதற்கு வந்து சமய பெரியவர்கள் என்று பொருள் சோ மூவர் முதலிகள்னா மூன்று பேரு திருஞான சம்பந்த திருநாவுக்கரசர் சுந்தரர் அதே மாதிரி சமய குறவர்கள்னா நான்கு பேரு யார் யாருனா திருஞான சம்பந்த திருநாவுக்கரசர் சுந்தரர் மாணிக்கவாசர் சோ மாணிக்கவாசர் வந்து சேர்ந்து வருவாரு சமய குறவர்கள் சமய குறவர்கள்னா மீனிங் வந்து சமய பெரியவர்கள் என்று பொருள் சேர நாட்டு மரபில் வந்த சைவர் வந்து சேரமான் பெருமான் நாயனார் என அழைக்கப்படுகின்றன சேர நாட்டு மரபில் வந்த சைவர்கள் வந்து சேரமான் பெருமான் நாயனார் சைவ திருமுறைகளை தொகுத்த மன்னன் வந்து ராஜராஜ சோழன் சைவ திருமுறைகளை தொகுத்த மன்னன் வந்து ராஜராஜ சோழன் அடுத்து தேவாரம் இந்த தேவாரம் பாத்தீங்கன்னா வந்து தேவாரம் வந்து பிரியும் போது தே பிளஸ் வாரம் என பிரியும் இது வந்து தே என்பது தெய்வத்தன்மை வாய்ந்தது வாரம் என்பது இசைப்பாட்டு சோ தேவாரம் வந்து ரெண்டு முறைகள்ல பிரியும் தே பிளஸ் வாரம் என பிரிந்து தெய்வத்தன்மை வாய்ந்தது வாரம் வந்து இசைப்பாட்டு இதே தே பிளஸ் ஆரம் என பிரிந்து தெய்வத்திற்கு சூட்டப்படும் மாலை என்று பொருளில் வரும் சோ ஆப்ஷன்ஸ்ல எது இருந்தாலும் செலக்ட் பண்ணுங்க சைவ திருமுறைகளில் முதல் ஏழு திருமுறைகள் வந்து தேவாரம் என அழைக்கப்படுகின்றன சோ இந்த பன்னிரு திருமுறைகள்ல முதல் ஏழு திருமுறைகள் வந்து தேவாரம் என அழைக்கப்படுகின்றன இந்த தேவாரத்தை வந்து பாடிய மூவர் யார் ஏனா திருஞான சம்பந்த திருநாவுக்கரசர் சுந்தரர் இவங்க வந்து தேவாரத்தை வந்து பாடியிருப்பாங்க முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த பன்னெண்டு திருமுறைகள்ல முதல் ஏழு திருமுறைகள் வந்து தேவாரம் 
இந்த தேவாரம் என்பதற்கு பொருள் இந்த தேவாரம் வந்து அடங்கன் முறை எனவும் அழைக்கப்படுகின்றது இந்த தேவாரத்திற்குரிய மற்ற ஒரு மற்ற அழைக்கப்படும் மற்றொரு முறை வந்து அடங்கன் முறை அடுத்து ஒவ்வொரு திருமுறைகள்ல யார் யாரு பாடி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா தேவாரம் தேவாரத்தை வந்து திருஞான சம்பந்தர் வந்து பாடி இருக்காரு தேவாரம்னா முதல் ஏழு திருமுறைகளுமே தேவாரம் தான் அழைக்கப்படுது சோ ஏ இந்த திருஞான சம்பந்தர் வந்து மூன்று திருமுறைகள்ல பாடி இருக்காரு அதே மாதிரி திருநாவுக்கரசர் வந்து நா மூன்று திருமுறைகளும் அவரும் பாடி இருக்காரு சுந்தரர் வந்து ஏழாம் திருமுறை பாடி இருக்காரு சோ இந்த ஏழு திருமுறைகள் வரையும் தேவாரம் மூன்று பேர் பாடி இருக்காங்க திருஞான சம்பந்தர் திருநாவுக்கரசர் சுந்தரர் இது சுந்தரர் சுந்தரர் வந்து ஏழாம் திருமுறை மட்டும் வந்து பாடி இருப்பாரு அடுத்து பார்த்தோன்னா திருவாசகம் திருவாசகத்தை வந்து பாடியவர் வந்து மாணிக்க வாசகர் வந்து எட்டாம் திருமுறை வந்து பாடி இருக்காரு எட்டாம் திருமுறை வந்து திருவாசகம் என அழைக்கப்படுகின்றது பாடியவர் வந்து மாணிக்க வாசகர் அடுத்து ஒன்பது பேர் பாடியது வந்து ஒன்பதாம் திருமுறை என அழைக்கப்படுகின்றது சோ ஒன்பது 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 பேர் பாடியது வந்து ஒன்பதாம் திருமுறை என அழைக்கப்படுகின்றது இந்த ஒன்பதாம் திருமுறை வந்து திருவிசைப்பா எனவும் அழைக்கப்படுகின்றது ஒன்பதாம் திருமுறை வந்து திருவிசைப்பா என அழைக்கப்படுகின்றது அடுத்து திருமூலர் பாடியது வந்து பத்தாம் திருமுறை பத்தாம் திருமுறை வந்து திருமந்திரம் திருமூலர் பாடியது வந்து பத்தாம் திருமுறை இது யாரு இது வந்து திருமந்திரம் நூல் பனிரெண்டு பேர் பாடியது வந்து பிரபந்த தட்டு என அழைக்கப்படுகின்றது இவங்க வந்து பதினோராம் திருமுறைய வந்து பாடி இருப்பாங்க சோ ஒன்பது பேர் பாடியது ஒன்பதாம் திருமுறை பனிரெண்டு பேர் பாடியது பதினொன்றாம் திருமுறை இது வந்து பிரபந்த தட்டு என அழைக்கப்பட்டு சாரி பிரபந்த திரட்டு என அழைக்கப்படுகின்றது சேக்கிலார் பாடியது வந்து பனிரெண்டாம் திருமுறை இது வந்து பெரிய பிராணம் சேக்கிலார் பாடியது அருளியது வந்து பெரிய பிராணம் சோ இதுதான் வந்து பன்னிரண்டு திருமுறைகள் முதல் ஏழு திருமுறைகள் வந்து தேவாரம் என அழைக்கப்படுகின்றது சோ அடுத்தடுத்த திருமுறைகள்ல யார் யாரு பாடி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிதான் வந்து பிரீஃபா வந்து கொடுத்துருக்கேன் சோ வந்து எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகும் பாத்துக்கோங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க நாயன்மார்கள் நாயன்மார்கள் சிவனடியார்கள் வந்து நாயன்மார்கள் இந்த நாயன்மார்கள்ல வந்து அறுபத்தி மூணு பேர் வந்து இருக்காங்க சிவனடியார்கள் மொத்தம் பார்த்தோம்னா எழுபத்தி ரெண்டு பேர் இதில் ஒன்பது பேர் வந்து தொகையடியார்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன சிவனடியார்களில் ஒன்பது பேர் வந்து தொகையடியார்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன நாயன்மார்கள் கேட்டா அறுபத்தி மூன்று பேர் சிவனடியார்கள் கேட்டா மொத்தம் எழுபத்தி ரெண்டு பேர் சோ டிஃப்ரெண்ட் பார்த்து படிச்சுக்கோங்க அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்களில் மூன்று பேர் வந்து பெண்கள் யார் யாருன்னு பார்த்தோம்னா காரைக்கால் அம்மையா இசை ஞானியார் மற்றும் மங்கையர் கரசியார் இவங்க மூன்று பேர் வந்து பெண்கள் நாயன்மார்களில் சிவனுக்கு தம் கண்ணை அப்பியவர் வந்து கண்ணப்ப நாயனா தெரியும் சிவனுக்கு வந்து தம் கண்ணை அப்பியவர் வந்து கண்ணப்ப நாயனா தம் ரத்தத்தில் விளக்கு எரிக்க முயன்றவர் வந்து கலிய நாயனார் தம்முடைய ரத்தத்தில் வந்து விளக்கு எரிக்க முயன்றவர் வந்து கலிய நாயனா சோ கண்ணு தான் வந்து மேக்சிமம் படிச்சிருப்போம் இது வந்து ரத்தத்துல அவரோட ரத்தத்திலே விளக்கு எரிக்க முயன்றவர் வந்து கலிய நாயனார் மதுரையில் சைவம் தலைக்க மங்கேர்கரசியாரோடு தொன்றாற்றிய பாண்டிய அமைச்சர் வந்து குளச்சிரையார் மதுரையில் சைவம் தலைக்க மங்கையர்கரசியாரோடு தொண்டாற்றிய பாண்டிய அமைச்சர் வந்து குளச்சிரையார் திருஞான சம்பந்தரை அழைத்து சைவம் வளர்த்த பாண்டிய அரசி வந்து மங்கையர்கரசி திருஞான சம்பந்தரை அழைத்து சைவம் வளர்த்த பாண்டிய அரசி வந்து மங்கையர்கரசி மனைவியை தீண்டாது வாழ்ந்தவர் வந்து திருநீல கண்ட நாயனார் மனைவியை தீண்டாது வாழ்ந்தவர் வந்து திருநீல கண்ட நாயனார் பிள்ளைக்கறி சமைத்தவர் வந்து சிறு தொண்டர் நாயனார் பிள்ளைக்கறி சமைத்தவர் வந்து சிறு தொண்டர் நாயனார் சிவனடியாரின் பூக்குடையை சிதைத்து பட்டத்து யானையை வெட்டி அவர் வந்து எரியத்த நாயனார் சிவனடியாரின் பூக்குடையை சிதைத்து பட்டத்து யானையை வெட்டி அவர் வந்து எரியத்த நாயனார் சோ வந்து ஒவ்வொரு நாயனாருக்கும் ஒவ்வொரு சிறப்பு இருக்கும் சோ பாத்துக்கோங்க இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து சைவம் பத்தி பார்த்தோம் சோ அடுத்தும் சைவம் பத்தி தான் பாயிண்ட்ஸ் வந்து போட போறேன் சோ சைவம் கம்ப்ளீட் ஆன பின்னாடி வைணவம் பத்தி பார்க்கலாம் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ